各位觀眾，大家好，歡迎嚟到香城説事，我係 Simon， 今日同大家講一講香港鼠疫。講呢個題目可能會令到大家都有一啲身同感受，有少少似曾相識嘅感覺，因為我哋都啱啱經歷完一場疫症 Covid。喺開始之前，大家記得訂閱我哋嘅 channel 喎，你嘅訂閱就係我哋做落去嘅動力。嗱，講翻正題啦。其實喺呢個大疫情之前，香港歷史上面都經歷過好多次疫症嘅流行嘅，包括咗流感、非典型肺炎、豬流感等等。而喺香港歷史上面最嚴重嘅疫症，應該就係喺一八九四年嘅鼠疫啦。一八九四年香港爆發嘅鼠疫，屬於人類歷史上面第三次嘅鼠疫大流行。而人類歷史上面第一次嘅鼠疫大流行，就可以追溯翻去中世紀嘅時候啦。公元五百四十一年，查士丁尼大瘟疫成為咗呢次大流行嘅開端，直到七五零年或者去到七六七年先至結束嘅。查士丁尼大瘟疫當時呢場瘟疫總共造成咗一千五百萬至到一億人死亡。大概佔約我當時二十五 percent 到到六十 percent 嘅歐洲人口。第一次鼠疫大流行主要影響咗地中海盆地呢啲國家，但係亦都感染到鄰近嘅東歐、北歐，甚至乎旁邊嘅部分地區嘅。可能對於我哋嚟講啦，呢啲地方都有啲啲遠。而第二次鼠疫大流行嘅開端就係喺十四世紀嘅黑死病啦，由一三四七年計起。黑死病喺四年入面導致咗歐洲七千五百萬到到二億人死亡嘅，若唔可佔據當時歐洲總人口嘅三十 percent 去到六十 percent 咁多，而黑死病亦都由十四世紀起一直延續到十八世紀末、十九世紀初先至正式完全消退嘅。而當時十九世紀末嘅地球另一邊亞洲咧，亦都醖釀緊爆發第三次鼠疫大流行啦。根據資料顯示，第三次鼠疫全球大流行，相信源自於中國西南邊嘅雲南省。自一八五零年代中起，當地每年皆有相信係鼠疫嘅疾病報告，但係就未向外擴散嘅。一八五五年去到一八七三年之間，雲南因為回民之亂，造成咗部分雲南嘅人口遷移，而鼠疫。就係喺呢個時候，隨住人口遷移，去到兩廣一帶啦。兩廣即係廣東同埋廣西啦。一八八二年，廣東北海熱病爆發，經過調查之後，懷疑係鼠疫啦。此後，鼠疫亦都成為咗當地嘅風土病。根據番禺同埋南海縣志嘅記載，一八九二年，廣州即刻出現咗鼠疫流行嘅跡象。但係規模唔係太大，冇引起好重要嘅注視。畢竟啦，當時醫療條件都比較差，只要死嘅人唔係太多。其實無論係市民定係政府都唔會太當係一件咩事嚟嘅。去到一八九四年二月，疫病開始喺廣州大規模爆發。當時香港、廣州兩地交通頻繁。從廣州去到香港嘅輪船，每日大約有三至四班，每週由廣州抵港嘅人數超過一萬人。疫症自二月喺廣州爆發之後，有部分人由廣州嚟到香港暫避。一八九四年三月，廣州開始出現咗鼠疫流行嘅消息啦。根據《新報》喺一八九四年四月二十九日嘅報導，標題係時疫。正行，寫住人民疫之，人民疫之嘅疫之，即係鼠疫啦。人民疫之即弊，同都係新報喺一八九四年五月四日嘅報導，標題係遇災而惧，寫住死亡之多，真有目不忍見。更加出現咗棺木店就夜作工。迎國應接不暇，為咗防止鼠疫蔓延，廣州政府下令清洗街道，呼籲市民保持街道清潔，更加要求佢哋將糞桶嘅蓋唔該擒翻好啦，規定時間收集
而更有官員去到廟宇向神明祈福，希望借助神力去消除鼠疫咁話喎。當時鼠疫喺廣州橫行咗冇耐之後，咁當然好快就會傳到嚟香港啦。當時正值四月清明時節，好多香港人都回鄉祭祖，咁呢班人翻嚟香港嘅時候，好明顯啦，就會帶咗啲疫情嚟到香港啦。港府對鼠疫嘅認識其實都非常之有限，連鼠疫會唔會具有傳染性都唔知道嘅。若果可以傳染，又會用咩媒介傳染呢？呢、这個問題當時亦都唔知。於是港府就喺同年嘅五月四日，派國家醫院處理院長劉迅去到廣州了解疫情啦。五月七日，劉迅醫生喺廣州翻翻香港之後嘅第二日。香港就出現咗首宗鼠疫案例啦。去到五月十號，劉迅巡視東華醫院嘅時候，發現咗院入面已經有二十幾名鼠疫患者啦。大多數都係居住喺水池巷同埋樓梯街一帶。當時淋巴腺鼠疫患者嘅死亡率更加高達到六十五至到一百 p e 嘅。港府對鼠疫嘅認知有限啦。於是就用翻兩百年前英國控制鼠疫嘅手法，立即隔離所有鼠疫患者。而喺五月十日，港府喺報紙上面宣布香港成為咗疫埠啦，禁止華人嚟港，並且檢查抵港人士健康。五月十一日，行政局授權潔淨局可以通過任何有關公眾健康衞生同埋控制鼠疫嘅法例，而潔淨局。都成立咗一個永久嘅委員會，用嚟處理所有鼠疫嘅情況，包括咗防疫、衞生、蔓延性、組織同埋指揮醫護人員，甚至乎作出決策，呢啲都係嗰個委員會處理嘅。我哋可以喺一八九四年五月二十二號申報可以見到，香港治疫章程裏面有寫到，潔淨局初七日起。批准並且實施十二項，當時潔淨局更加引用咗一八八七年公共衞生條例第三十二條，指政府授權潔淨局可以接管唔合衞生嘅房屋，以減輕鼠疫帶嚟嘅人命同埋經濟損失。雖然港府已經好努力咁樣去控制鼠疫，但係患者有增冇減，疫症。正正就係由華人蔓延到在港嘅歐洲人。五月十五日，兩名葡萄牙人死於鼠疫，以及多名英軍都死於鼠疫啦。感染鼠疫嘅死亡率已經越嚟越高啦，平均一日可以死到三十二個人。直到五月二十八日，鼠疫嘅死亡人數總共有二千二百一十五人。但係呢個數字其實都唔準確噶，因為有啲人死咗都未必補翻俾政府知。而當時雖然立法要求染疫嘅一定要入院，但係都有唔少華人唔願意就醫，更加有華人將屍體收埋唔俾政府知，亦都出現咗有部分華人同死人打麻雀，從而逃避政府檢查呢啲咁嘅事情發生添啊！而呢件事就證明咗香港華人喺當時係完全唔信政府嘅。嗱，題外話啦。一九四零年代尾有一單都市傳說，就疑似同鼠疫有關。想知嘅記得留意翻我哋 c h 其他節目啦。由於香港喺嗰陣時候已經係一個轉口港，所以香港鼠疫爆發都大大影響咗外國對香港嘅貿易。唔少外國政府禁止商船入境香港，所以鼠疫嘅橫行大大咁樣打擊咗香港嘅經濟。身體健康嘅華人都因為要避疫而逃離咗香港啦。喺一八九四年六月十二日嘅新報入面，有篇名為《香港疫號》嘅文章，寫住因為疫症而導致咗香港工作唔夠人，同埋有啲廠家開始倒閉啦。香港開始出現蕭條嘅情況，更加有好多商船選擇咗唔經香港，取到其他地方啦。港府其後相信鼠疫同居住嘅衞生環境有關，而廣州最早出現鼠疫嘅地方就係貧民窟啦。香港就係以下層華人感染鼠疫為主，都係集中喺太平山區一帶。嗰區嘅居住環境非常之擠迫
，三十至到四十人住喺同一个房间里面，每人都只系拥有唔够一百五十尺嘅空间。屋入面冇厕所，亦都冇窗，空气唔流通，加上地下水管狭窄，又清洁唔到喎。令到污物積聚，而咁樣嘅居住環境就絕對有利於鼠疫病菌嘅繁殖啦。爆發鼠疫之後，港英政府喺五月底即刻向各個國家求援啦，要求派出相關專家嚟到港協助。日本派出咗因為發現破傷風菌同埋結核菌而聞名嘅專家北理柴三郎。法国籍嘅亚历山大叶克森受到巴士德研究院嘅委托，两个人就从六月底分别由日本同埋越南嚟到香港啦。二人分别从病死者身上分别出相信是鼠疫嘅致病细菌，而且接近同时宣布发现，但系两个人发现嘅细菌并唔一样。后来北里柴三郎嘅发现被证明有事实错误。因此，現時以葉克森為鼠疫病原體嘅發現人，因此現時就以葉克森同埋佢嗰個研究所嘅名稱嚟命名鼠疫病原體啦。喺鼠疫出現初期，所有鼠疫患者都會被送上去醫療船海之家接受治療，而海之家就停泊咗喺西角 West Point 對出嘅海岸啦。政府認為海上空氣較地面流通，有助病人康復。而由於患者越嚟越多，於是政府增設咗好多個唔同嘅鼠疫醫院，包括由堅尼地城警署改建而成嘅堅尼地城醫院、堅尼地城玻璃廠醫院，就由東華醫院管理。政府更加將新落成嘅圖牆用嚟做臨時醫院。另外，港府組織咗三百人嘅史路比郡輕步兵團，專門搜查太平山區一帶嘅華人住所，揾出匿埋嘅患者，以控制疫情。港府又規定，所有公眾同埋私人廁所都必須每日清潔兩次，並且用石灰消毒。而由於港府未了解鼠疫嘅特性，而造成唔知點樣處理屍體。於是，所有因為鼠疫而死嘅死者都唔可以被領翻屋企火葬或者土葬，必須由潔淨局負責埋葬，同時喺屍體上面滲石灰，先至可以入翻棺木，然後再喺棺木上面再鋪石灰。不論國籍，所有屍體都要咁樣處理。而華人嘅屍體就會喺棺木上面有個記號，交翻俾東華處理，等日後家屬可以翻嚟認領翻嘅。港府都規定咗，鼠疫而死嘅死者墓地最少要深九寸，確保屍體唔會外露，更加唔容許任何人接近墓地，以免感染。而最後呢場鼠疫奪去咗超過二千幾條生命，令到三分之一嘅人口離開咗香港。過去卜公花園原址就係當時華人聚居嘅地方啦，因為一八九四年鼠疫。喺清拆民區之後，香港政府將該處建成一個公園，而當時港督卜力嘅名嚟命名啦，就係、是、今日嘅卜公花園。門口就有一塊紅色嘅牌，用嚟紀念當時鼠疫嘅發生。當時政府嘅政策亦都令到當時華人有好多不滿，甚至乎激起咗當時華人同埋洋人嘅衝突。今集就講住咁多先。下集再同大家講下當時鼠疫之下中西價值觀嘅衝突。如果你覺得我哋條片有意思嘅話，記得 comment、like、share 同埋訂閱啦。我哋下集再會，拜拜。